Min mense sou voor die eerste toets voorspel dat die springboke na die derde toets in die reeks 3-0 sou voorloop. Was dit moendlik dat die bokke miskien skoonskip kon maak van die toetsreeks? Dit is ook opvallend om op hierdie stadium op te let dat die springboke met die insluiting van Ewert Milan in die plek van een beseerde Willy Kaats vir die laaste toets in Pretoria net 17 spelers in hierdie toetsreeks sou gebruik. Vergelijk dit met amper 30 springbokspelers wat in die reeks ten die 74 leeuws gebruik is. Daarenteen gebruik die leeuws in die 1980 reeks om rede hulle beserings ook bijna 30 spelers. In die vierde toets in Pretoria speel die leeuws hulle beste rugby van die reeks. En vir die eerste keer in die reeks is daar goeie skakeling tussen hal voorspelers en achterspelers. Op hierdie dag druk die leeuws 3-3 tegen die een van die springbokke en alhoewel die springbokke op een stadium met 13 punte teen oor 7 voorloop is die leeuws wel verdiende oor banaars. Ons kyk na een paar hoogtepunte van die laaste toets in hierdie reeks Ons hoop jylle kyk lekker rugby, vir die springbokke was het lekker om weer te win. Wieler, 30 toets achter sy naam, het die 75 reeds sy toets debiet vir Engeland gemaakt, was geklap. Campbell, voorbij Dodge na Gravel, hier wil Gravel daar voorbij kom en een prachtig kom hy deur! En die over aan sy buitenkant, hy is my binnenkant toe, maar van achteraf is Billy Doek besteel op sy skouwer. Ja, nee, sonder twyfel, ek het gewacht vir die strafkop. Een van die springbok voorste, dit lyk vir my soos moorde, hy het beslis aan die verkeerde kant van daar die losgemaal en gegaan. Ja, dit is moorde, sonder twyfel. As my gejemen in die steek laat, is dit die vierde kans wat Ali Campbell kry om punte aan te teken. En, laat ons nou maar eerlijk wees, nie een van die rieskoppe was onmoendelike skoppe nie. Hierdie een waarschijnlijk die makkelijkste een van die hele kom. En dit is makkelijk so een twaalf tree van die kantlijn af. En net buiten Suid-Afrikaanse kwart te wees. Een man wat alles wat hy doen op een stil bedaarde manier doen. Die veld is natuurlijk baie hard, dus ek kon daar die bal nie mooi wel recht op staan. David Smith, wat daar een nommerloose trooi gaan aantrek. Bal op sy stel. Hierdie keer is daar die fout nie. Die leeuwvoorspelers speel vir my baie, baie goed vir my. Daar die beheer van die losbal is absoluut uitstekend. Prachtig gevaar door Louis Moorman. Hy het eeuwig maar lang as hy buiten kan. Dan word hy teruggevoer, maar die is Leroux gaan vastmaak. Rob Louis wat aan Loer, hy het verkeer aan weg kry, maar hy dit die nieuws is onkant. Hy daar baie haastig aan die oorkant onbeweeg. En hier is ook die makkelijkste kans vir naast Bota om die telling binnen een minuut nadat die telling 3-0 geword het vir die Britse Leeuws om dit gelijk op 3-11 te maak. Hy het baie haastig gestel. Wat sê die vlag is in die skare? 
is Bill Belmont. Off comes Williams Mears. The Afrika loop in the scrum. Robbie. Gaan we uitkrijgen hier. Bij Zipinaar. En ik denk dat Maas Pinaar een mooi loopje. Prachtig om bij je daar zo. 1, 2, 3, 4 mannen. Speel die bal terug. Houd nog van Jurgen is daar in die prankie. Zijn Afrika werkt die bal. Baie mooi terug. Een lange naar Rijmoor. Maar we weten het is niet voorspelers in. Die van Servontein. Bal wordt bijna afgetoren. Maar naast voordat hij loopt. En Gerard voorbij. 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 Afrika, je ziet daar Rijn Moort naast Poten waar die bal opstel wat los lee, hartse baie skuin, maar Rijn laat die beweging op die verdediging twijfel wil die toeplissie en prachtig mooi is hy binnenkant en buitenkant toe om Baie mooi is die kap, nou met van Jurgen wat drink Afrika van ons krij hier Ter Fontein, naast Boda. Op die Marijn Trevel was een nieuw gevaar, maar die vlek het rust geplaatst. En die nieuw afgenomen was van Kamp. En die Pienaar. Dat was tot. Die telling gelijk op 27 elfte. En die tweede elfte is 10 minuut aan die hand. Eerste paar minuten van die tweede helft. Zit Afrika bij je beter paar in die lijn staan en ook bij je beter die losbal beheer. En dan bij je vinnig echt ook. Je moet dan wel veel niet maar om vinnig vervoer af te leggen. Pinaar. Een lange stop van 55 plus 3, 58 meter naar die palen toe. En op een paar meter uit de mensen bij jou voor die boog. De recordlijn staan met Jewit Belang, Mouwner, Louis Moorman en Pien Stofter daar achter de schalklap. Die bal wil in die handen krijgen naast Gota. Die zal daar weer tussen aan. En Jake Mews terug. Nee, die bal sprint veld en Bruce Hij is daar. En Jewit Belang voor hem. Dat is interessant, Jewit Belang daar. Nee, als een hakker. Hij speelt ook een goeie wedstrijd. Hij speelt ook een goeie wedstrijd. En is natuurlijk een van die vinnigste hakkers in Zuid-Afrikaanse rugby en die niet in internationale rugby. Onder van Jerden, wat om schoon raadvat en omhoud. Krijgen prijs in de omkantpositie, leg het van mij daar zo. Ook Paul en Tucker, wat daar omkant is. Wilde maar recht, dus ik kom die vracht op daar. Is af weer die leeg, wat best met mijn omkantpositie. En nou is het Wesley Pienaar, wat daar die vertrouwen heeft van een strafdoel, een lange, wat hij nou past. Zuid-Afrika meer laat voorloop het om te kijken of hij die 10 punten van Zuid-Afrika 13 kan maken. Het is niet een moeilijke stop, niet. Hij is het een hoek. Maar het is nog steeds de vindstil. En daar is geen andere factoren wat een achterneem behoort te worden. Net raadkorrel en laat wij. Dat is gevaarlijk. 
Aan zijn buitenkant is John Carlton met een baie mooi die licht uitgrijp en terugbring naar die lijst toe. Maar die springbok is een kruisverdediging met Mordek op de CD voor aan de staat. Wie kan die losbal zijn? Dit is die vraag. Nieuw strijd voor en door het rijd voor en door. Zuid-Afrika zal met een klim, man en muis, elk invalen. Hier komt die rolbeweging met de Driscoll daar. Dan spat die bal los. Ali Campbell, een lange naar Paul Dodd. Andy Irvine en het Bruce Hay. Gaan hij proberen weer kom. Nee, hij wordt geloop. En hij houdt nog steeds die bal vast. Dan is het weer Ray Gravel. Het treef van die doelijn af. En die Irvine wil gaan en hij krijgt om. En die Irvine gaat oor en hij drukt die tweede drie voor die Britse eilanden. Kom eens kijken dit weer. Geweldige stormloop, drijfbeweging en dan kom je uit bij die achterlijn. Bruce Hay, wat Gijs die Pienaar voor hem krijgt. Hij houdt die bal. Hij houdt hem op zijn bordkast. Bal is die grond gevat, die Gravel is weer in. En als hij een meter van die doellijn af vastgevast wordt, dan tel hij daar die bal op. Beweeg oor en hij plant om. Dit is precies een strafschop daar. Want waar uh, die man waar die drie gedrukte die bal opgetel het, was hij voor die man waar die bal vastgehouden op die grond. Hij was beslist ontkant van die positie wat hij hem opgesteld heeft. En dus Campbell wat iedere keer gaan kijken of hij die twee punten kan bijvoegen. Nee, de derde keer is het recht voorbij. Irvine met Ari 3, Evenaar die wereldrecord voor punten in internationale rugby van 210 punten wat aangetekend is door Phil Bennett terwijl Zuid-Afrika spook om daar die bal te krijgen en die nieuwspan is niet daar verbaasd die bal uitspat maar die komt in achterlijn. Ali Campbell wordt geloof van achteraf. David Puff is daar in die pad, Ray Moort ook. Dan zit Rob Lowe wat wil afnemen. Rune van Jurden wat zijn kop daar in zijn arm om die bal uit te vormen. Maar Weer is het Robbie waar dat hier komt, Ali Campbell, Ray Gravel en hier is gevaar. En daar gaat Andy Irvine en hij wordt schat gevangen. Staan op. Die van Zerfontein, Buren, Spook en Trek om daar terug van die doellijn af. Die nieuws is daar ook weer met een geweldige beweging. Verdeel hulle oor terug. Alla tyd, dit was gevaarlijke oomlikke. En die Irvine met twee manne by die kant. Wat zelf wil doorgaan. Johan, weer eens een bewijs van Gijsie. Die voet. Dit was Gijsie wat om net so skaap gevang. Maar dit was amper. Dit is die nieuwse bal wat om hou, wat om hou. Hulle lukt ook toe drie behalen, twijfel op een verdacht gaat recht rein. Achterin kan werk. Dan een kant toe naar Ray Gravel. Hier loopt hij ontvast in die groep op die stofweg. En dan is het Johnny Bristol wat wil oorvang van ons rein. Nou Bristol let om. En nou lijkt het niet goed voor Zuid-Afrika nie, want die Britse eilande loopt gelukt voor met 15 punten tien oor 13. Ons kijk net gauw weer daarna. Aan de kant toe wordt die bal aangegeven naar Ray Gravel toe. En dan is het oud Rustel wat die bal krijgt en met brute kracht oorpeur. En daar die drie gaan terug. Is daar niet fout voor die doelstof niet? 